Hola, ¿qué tal a todos? Pues bienvenidos a un nuevo video. Ya tenía rato que no subíamos a video de, de alguna herramienta. Entonces, ya era hora. Ya pasando, ahora es que pasando todo lo de lo que tiene que ver con la, con la rifa, con el sorteo. Ya vamos a ponernos a corriente con los videos de, de herramienta porque en realidad hemos estado, pues he estado un poco ocupado, la verdad. Y no he tenido tiempo de, de hacer más videos. Tengo muchos videos atrasados que quiero hacer. Y que gracias a mucha gente que obviamente sí alguna, se puede decir que no mucha, mucha, pero sí han estado dando sus recomendaciones. Y son herramientas que yo ya tenía en, en mente. Y que obviamente que me da gusto que me digan, oh, pues esto, haz esto, haz el otro. Y entonces están dando sus opiniones, sus ideas. Y pues es algo que tienen en mente y vamos a empezar a, como les digo, a echarle ganas. Herramienta, herramienta interesante como la que tenemos el día de hoy. Antes, antes de empezar con, con, lo del, con el video de hoy, solamente es, es un... Quiero más que nada aclarar algo. Uh, habíamos dicho, uh, cuando, cuando este video se suba, ya se habrá subido el del sorteo, uh, de todo lo, lo que, cómo va a ser el sorteo. Uh, y yo había dicho que el video se va a subir un viernes, íbamos a hacer el sorteo más o menos como un domingo, pero solamente íbamos, iba a entrar la gente que comentara en el video del viernes y el sábado. Entonces yo ya lo pensé bien y se me hace muy poquito tiempo. Entonces por eso es que más que nada estamos cambiando. Este video se va a venir subiendo como por entre semana, no, no, no sé bien exactamente qué día, pero entonces el video de la rifa se va a estar subiendo un viernes y yo pienso que la rifa se va a realizar poquito después de que suba, de que salga este video. Entonces, si no nos fallan, no nos fallan los cálculos, um, más que nada, como lo digo, para dar un poquito más de días y para que más gente tenga como la oportunidad de entrar al de entrar al sorteo y, y pues que haya un poquito más de participantes más que nada por eso estamos haciendo eso entonces si para cuando ustedes vean este video que está, que está arriba todavía no hemos hecho la rifa entonces eso significa que todavía pueden entrar entonces no olviden suscribirse dejen su like su comentario qué les parece uh, entonces vamos a empezar lo vamos a vamos a hacer este video tan largo vamos a empezar de una vez con esta herramienta Ok, entonces aquí tenemos un torquímetro o llave de torsión, no sé cómo la conozcan, uh, de Milwaukee, es de M12, es de batería, uh, es digital. Uh, se preguntarán que por qué la caja está como medio, medio maltratada, medio madreada. Eh, en realidad la herramienta sí está en condiciones nuevas. Pero esta me la prestó mi, un amigo, un amigo Luis, que le mando saludos si está viendo este video. Él fue el que me dijo, oye, ¿tú haces videos? Le digo, sí. Y me dice, oye, tengo una, tengo un, un torquímetro de, de Milwaukee. Y se me hace bastante interesante. Me dijo, ¿por qué no le haces un video? Y me lo prestó y yo tenía ya con él como unas dos semanas y, y no le he hecho el video. Y creo que ya está lo, lo anda ocupando, o sea, él lo va ocupando. Por eso fue que dije, voy a hacer el video porque sí es una llave bastante interesante. Yo ya, yo ya la abrí, ya miré de qué se trata. Yo pensaba que era algo, algo como esto. Nosotros tenemos un, un torquímetro digital de la marca Craftsman. Y no sé si ustedes uh, los siguen en el canal. Ya la han visto porque la hemos ocupado en unos dos videos ya. Disculpen uh, el pequeño corte que tuvimos que hacer, pero se estaban cayendo las cosas. Ahora el, el clima está como medio raro. Uh, hay bastante aire, está un poquito poquito frío y ya estamos casi en verano aquí en el sur de california entonces está raro el clima entonces um, ya me perdí teníamos ya me acordé teníamos este torquímetro pa, pa, a, a, antes teníamos uno un poquito menos menos sofisticado por así decirlo y no nos funcionaba no funcionaba bien pero no era tan claro en los videos entonces vamos a pasar a, a este como lo digo este no yo no lo compré, me lo prestaron para hacer un video y um, si quieren el, el modelo, el modelo es 246522 y es un, un digital torque wrench con, con one key de 3 octavos. El one key solamente quiere decir que la herramienta se registra y la puedes, puedes más o menos 
a ver en dónde están, como que pues hace un track, pero en realidad para mí es un gasto de dinero innecesario porque pues obviamente te la roban, sí la puedes reportar y creo que se la queda, ya no puedes, ya no, ya no se puede usar, pero en realidad no puede, no puede uno localizarla si ya está lejos, solamente son cierta, ciertos pies que, que abarcan donde puedes mirar dónde está, pero uh, pero bueno, entonces aquí tiene su su case, su estuche, aquí tiene su estuche, aquí le falta un brochecito, se abre y aquí tienen el el torquímetro, bastante grande, bastante, pues bastante bonito, a mí la herramienta de Milwaukee siempre me ha gustado, está muy bien hecho, mucha, mucha calidad, lo único que no me gusta es que es de 3 octavos, a mí, yo, prefiero, yo preferiría que fuera de media, um, pero eso no es problema, se le puede poner un adaptador o simplemente se compra en vez del 3 octavos, se compra el de, el de encastre de, de media, Viene con, con dos baterías de 2 amperes y viene con, con su respectivo con su respectivo cargador y sus, sus manuales. Ah, esta herramienta es de. Ah, voy a poner esto aquí. El precio de la herramienta es de 750 dólares. Eh, creo que en el Home Depot es lo que está. Y es bastante cara. Yo cuando sube el precio me fui de espaldas porque son casi mil dólares. Se me hizo mucho, mucho dinero. Yo sé que casi siempre digo que está cara la herramienta de Milwaukee. Si es calidad y yo la he comprado, la consumo, pero sí se me hace. Se me hace que algunas cosas está muy caro. Entonces, ustedes que. Bueno, ustedes ya viendo cómo es que funciona. Vamos a dar una, una pequeña pruebita para ver cómo funciona. Pero ya ustedes. Y al final de cuentas, ¿qué piensan? ¿Vale la pena gastar tanto dinero o no vale la pena gastar tanto, tanto dinero? Ok. Aquí tenemos nuestro torquímetro. Aquí se le mete la... Se le inserta la, la batería. Como lo digo, este viene con dos baterías de 2.0. Um, tiene aquí una pantallita. <ríe> está bien. La verdad que está bien padre. O sea, el torquímetro como tal... Está bien, bien padre. Está... Está, está bonito, o sea, tiene hasta como luego su pantalla Aquí se le mueve su pantalla digital Aquí ya nada más se le... Aquí uno le, le ajusta en, en qué es lo que lo quiere, su, uh, cuántas libras Este solamente tiene una capacidad de 100 libras um, porque mi otro torquímetro, el, el Crashman, el que les mostré Creo que tiene hasta 200 creo entonces, hay unos de hasta más, hay unos de hasta menos. Antes tenía una de 70 libras, que es lo, que más, lo más que podía apretar. Uh, y este es solamente 100. Pero, lo que yo pensaba es que este era, obviamente, lo normal, ¿no? Con, como los que hemos tenido manuales, que uno le, le aprieta, le aprieta uh, o le afloja con, con ese torquímetro. Y este no. Este... Lo que estoy viendo que este trabaja lógico solo, como si fuera una matraca, una ratchet de, de batería, pero pues obviamente grandota, grandotota. Aquí tiene, aquí estamos a poner que apretando y tiene también aquí arriba tiene el switch solamente para para la reversa. Aquí vamos a lo que vamos a hacer está en 100 libras, vamos a calarlo en una llanta. Se supone que... Pues se supone que ahorita está en 100 libras y tiene que poderla aflojar. Entonces, si la afloja sola, va a estar bien padre. Y vamos a ver más o menos a cuánto la podemos ajustar de... De, de que apriete la... Nuestra, nuestra llanta. Entonces, como esta batería... No las cargué, se me olvidó cargarlas. Yo tengo una batería extra y vamos a... Vamos a trabajar con una... Con una de 3 amperes, bien cargada, para que obviamente no haya no haya ningún o sea, ningún problema porque la batería está descargada pues vamos a pasar para allá y vamos a ver cómo es que funciona ok aquí se supone que tenemos el torquímetro a 50 libras que es lo que va a apretar vamos a proceder a hacerlo y, a, y, a, y con el crashman ya 
ya vemos que sí, sí, que sí, sí es que apretó a, a, a los 50, a las 50 libras que, que dice aquí el torquímetro. Solamente vamos a rectificar. Entonces vamos a darle el primero. Bueno, aquí ya no está dando más. Ok, ya entendí. O sea, no había entendido cómo, cómo es que funcionaba este torquímetro. Yo tenía la idea que el torquímetro lo que hacía, que te apretaba completamente o te aflojaba completamente lo, lo, los tornillos, lo que uno fuera a apretar y no es así. Solamente sirve como un drive, como por, como, como por ejemplo ahorita, ya aquí ya no va a dar más. Ya está atorado. Entonces lo que uno tiene que hacer, si sí tienes que hacer la función manual. Y aquí va marcando en la pantalla. Aquí como uno va apretando, va, va marcando en la pantalla. Ahorita hasta 11 libras. Miren. Estamos a 34, 42. Ya, ya, ya llegamos a 52 libras. Entonces vamos a ver en este. Y ahí estamos en las 50 y, 50 y 55. Ahí estamos obviamente solamente con el puro peso, creo, del, de la herramienta. 39, 40, 42. Ahí estamos a... Aquí dice que le apretamos de más, ¿no? O sea, que nos pasamos del target que era 50. Ya nos pasamos a 59.4. Entonces... Entonces, cuando nosotros le ponemos en reversa, no nos va a aflojar obviamente los tornillos como yo pensaba. ¿Ya vieron? Ah, oh, bueno, aquí sí. <ríe> en esta ocasión sí. Pero igual y sí le cuesta mucho. Creo que no es la, no es la de ahí. <ríe> aquí solamente le damos igual y, y aquí ya lo aflojamos. Pero vamos a hacer, vamos a hacer como, obviamente como, como ya lo habíamos dicho, vamos a... Como era la idea, apretar estos y, y vamos a confirmar solamente con el con el Craftsman si es que sí estaba ok a lo que dice. Aquí tenemos nuestro nuestro Craftsman que es más más barato pero pues obviamente igual es es igual de deficiente de vamos a ponerlo en las en las 50 y vamos a ver que si, si ya está efectivamente pues sí efectivamente ya está en las en las 50 libras no nos mintió ah, según según Uh, venía un papel ahí que ya está, ya, ya está la certificación de que ya está calibrada de que ya está calibrado este torquímetro y efectivamente si sí, sí pudimos ver que, que está, está lo que dice a las libras que uno le pone es las libras que, que nos está apretando los, los tornillos entonces vamos a volver a, a la mesa pues ahí estuvo una prueba bastante corta pero creo yo que contundente solamente para para ver cómo es que funciona como lo digo yo en un principio creía que era como como un como un como una llave de, de impacto que nos iba a aflojar y nos iba a apretar solo uh, obviamente los las tuercas los virlos pero no es así obviamente solamente tiene el drive solamente tiene su drive y ya cuando llega al tope que para apretar uno tiene que hacerlo lógico manualmente y obviamente ya te marca te marca en la pantalla ustedes qué piensan a qué se esperaban, a qué es lo que, cómo pensaban que funcionaba, o en realidad no tenían, no tenían idea de su existencia como yo, porque yo tampoco tenía idea de que existía. Y obviamente, ¿qué piensan de que es un producto? Se me hace algo muy caro, la verdad que se me hace muy, muy, muy caro. A 700, como lo digo, 750 dólares más, más impuestos, que vienen siendo como unos 820 y algo dólares. Depende en el estado que estén y también puede que en algún lugar esté un poquito más barato, un poquito más caro. Uh, ¿cómo, ¿Cómo ven? Si se le hace muy caro, se le hace que vale la pena. Uh, yo creo que vale la pena para la persona que en realidad 
lo, lo va a necesitar como un mecánico o alguien que, que en realidad se ocupa, que esté bien, que, que se mire, que pues que se mire lo que está, lo que uno está apretando y, y en, realidad, en realidad pues hay gente que sí tiene dinero y pues no se le hace muy caro como pues a mí, ¿verdad? Que sí se me hace de, de verdad bastante, bastante costoso. Yo se me hace que no lo compraría y la única razón que yo no lo compraría es porque yo como lo digo, yo no tengo... Yo no siento que lo necesitaría, como mucha gente sí podría, podría necesitarlo. Como lo digo, alguien que en realidad se dedique a, a hacer cosas que sí se ocupe un torquímetro, que esté pues práctico y que sí esté, que esté que, que, que te dé lo, lo que uno está en realidad pidiendo, o sea, las medidas. Um, pero pues obviamente que ustedes tienen la última palabra, ¿qué, qué piensan? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que ustedes piensan de esos torquímetros? ¿Se les hace una exageración de dinero? ¿Se les hace bien? Uh, a mí me parece, como lo digo, se me hace un buen producto, pero en realidad yo no, la verdad yo no lo consumiría, yo no lo compraría. Um, pero ustedes tienen la última palabra. ¿Qué es lo que piensan? Dejen su comentario. No olviden suscribirse, no olviden de, la, no olviden de lo del sorteo, porque obviamente después de este video es cuando se va a realizar ya el sorteo y esperemos ya no tardarnos más, porque obviamente ya ha estado un poquito tardado. La verdad que una disculpa de antemano, pero pues obviamente sí he estado, la verdad, bastante ocupado. Y parece que no, parece que eso de los videos es fácil. Cuando, cuando mucha gente mira, mira gente que, que se dedica a, a hacer videos para YouTube, yo pienso que uno lo mira así como, ah, pues qué fácil, ¿verdad? Qué, qué, qué papita. Y hay, hay gente que se dedica a esto, hay gente que lo hace bien profesional. Y de verdad que sí les ha de tomar muchísimo tiempo porque uno, uno como nosotros que lo hacen pues amateur por así decirlo es muy difícil ahora imagínense la gente que, que en realidad hace videos bien profesionales entonces sí lleva bastante, bastante tiempo lleva bastante bastante como organización parece que no pero sí entonces como lo digo solamente dejen sus comentarios dejen su like que no les gustó que les gustó qué opinan de esta herramienta ah, y nos vemos en el siguiente video muchas gracias